आज के शुरू करब मेकानिकल इंजिनियारिंग जबर जो कि प्रिपारेशन निब एर उपर एक आलोचना तो सबा के इंजिनियार कैफे एर पक्ष के स्वागतम जरा नतून पास कर मजे मध्य ए रखम मेसेज आसे जे हमारे एक बचर आर एक दुई बचर आखिर कि भाव प्रिपारेशन शुरू करब तो सब विभिन्न धरण मेसेज कमेंटर रिप्ले हिसेब आजकल भिडियो तो शुरू करब जो कि प्रिपारेशन निब शुरूटा कि भाव करब कौन विषयगूते फोकस करब कि कौन विषय कौन जिनगुल करब मैथ करब ना कि देखो ये विषयगला टपिकगल पढ़ब तो ये विषयगुलो नहीं आज के किसुण आलोचना करब तो देखा जा शुरूते करब कि शुरू करब एके बारे शुरूते कि जाए तो एके बारे शुरूते जे क्चा करा उचित मन है जे कम परीक्षा है कथाय प्रश्न एर पर एक धारणा थका दरकार प्रिपारेशन सुविधा है तो से क्षेत्र में प्रथम देखते पारी जे विगत चाकी परीक्षागल कोशिनगल केमन होनी साल प्रश्नगुल संग्रह करब संग्रह करार पर सेगल देखो जो कथाय कथाय परीक्षा है खूब बसि परीक्षागुल इंजिनियारिंग मेकानिकल इंजिनियारिंग बला जाए इंजिनियारिंग जोगुल परीक्षा है तरह सब चे बी परीक्षा है बुएटे तो सबा मोटामुटी धरे नेवा जाए बुएट भित्तिक एक प्रिपारेशन ने भलो एवं इंजिनियारिंग जब जेहेतु करार इच्छा तो हमें बुएट भित्तिक प्रिपारेशन ही जरूरी एचड़ाओ कि परीक्षा है एम आई टीते किस परीक्षा है ढाका भार्सिटर आई बी एर आंडारे किस परीक्षा जेमन आर बी परीक्षा नहीं निजे वनारा निजे कोश्चिन कर निजे परीक्षा नीन तो यह रखम निजे निजे प्रतिष्ठान प्रश्न कर परीक्षा नेवा एरक अनेक प्रतिष्ठान आलत अदिकाश परीक्षा है बुएटे तो आप प्रथम देखो जो बुएटे अनुष्ठित जो परीक्षागुल सेगल साल प्रश्न के प्रथम देखते हैं साल प्रश्न साल प्रश्न कथाए पा साल प्रश्न एक ग्रुप आबा जानी जे फेसबुके एक ग्रुप आम इ जब प्रिपारेशन हम नामे और ग्रुप थे तो सब चेहरे ये ग्रुपटा के खुजे पवार एक उपाय हलो सहज उपाय से एर ब्रैकेटे बांगल् लेखा आंत्रकौशल चाकर प्रस्तुति ताई ग्रुपटा खुजे पा ग्रुपे शुदुम्र एस सी इंजिनियर के अलाउ कर ग्रुपे विभिन्न चाकर परीक्षार पर पर ही ओ चा परीक्षार कोश्चिन संग्रह महरा नामे एक पोस्ट देव है से कोश्चिन संग्रह कर कोश्चिन सल्व करोड देजे प्रत्येक कोश्चिन सल्व कर आपलोड दी एखे और एक जेटा से दे जो जर ए रखम अभ्यस आर पीडिएफ पढ़े है ना इमेज देखे है ना ग्रुपे ए रखम हो जिनटार हार्ड कपि लागे तरज लेखा एक बी आगे बैर हो तो मेकानिकल इंजिनियारिंग जब प्रिपारेशन नामे एक बी बीटा तो ये बीटा एख और मार्केटे नहीं बीटा केंार दरकार नहीं कारो एन जेटा पाव जाए हे फांडामेंटाल अब मेकानिकल इंजिनियारिंग एट लेखा ये बीटा देखा जो पे भरे मोटामुटी साल प्रश्नगुल सजानो आ कन्टेंटगुल चैप्टार भित्तिक सब किस सजानो आ ये कोशिन बैंक नामे एक अंश आखने सब विभिन्न चाकी परीक्षार प्रश्नगुल सुंदर सजानो आई कोशिन बैंक 
তাই প্রথমে দেখা যেতে পারে যদি বই না কেনে কেউ তাহলে ওই গ্রুপে থাকলেও হবে বই কিনতে হবে এমন নয় এখন আমার সালের প্রশ্ন সবগুলো আমি খাতায় করে দর করে দেখতে হবে বা এভাবে প্রত্যেকটা শুরুতেই এটা করতে হবে এমন নয় শুরুতে শুধুমাত্র খুব ভালো করে চোখ বুলাতে হবে যে দশটা প্রশ্ন আসছে দশটা প্রশ্ন কোথা থেকে আসছে কোন সাবজেক্টের উপরে আসছে পরে আর একটা কোশ্চিন দেখলাম সেখানে পনেরোটা কোশ্চিন আসছে এই ধরনের কোশ্চিন হয় যে পনেরোটা রিটার্নের এরকম থাকে তারপর এম সিকিউ থাকে এই জিনিসগুলো আমার জেনে নেওয়া দরকার সালের প্রশ্ন দেখে প্রথমে আমি করব না এগুলো নিয়ে পড়া শুরু করব না আমি শুধুমাত্র ওইগুলোর উপরে একটা ধারণা নিব যে কোন ধরনের বিষয়গুলো আমার মাথায় রাখতে হবে কি পড়তে হবে কোন সাবজেক্টগুলো দেখতে হবে কোন সাবজেক্ট থেকে কোশ্চিন আসতেছে তো এই জিনিসগুলো আমার দেখতে হবে এখন আসলো আমার সালের প্রশ্ন শেষ এখন আমি শুরু করব দুইটা ভাবে শুরু করা যেতে পারে একটা সালের প্রশ্ন দিয়েই শুরু করা যেতে পারে অথবা সাবজেক্ট ভিত্তিক শুরু করা যেতে পারে এখন আমি কোনটা করব আমি একাডেমিক থেকে যদি মাত্রই শেষ করে আসি একাডেমিক তাহলে আমার সবচেয়ে সুবিধা হবে আমি সালের প্রশ্ন দিয়ে শুরু করা আমার আমার কাছে মনে হয় এটাই কারণ আমার একাডেমি শেষ মানে আমার সব কিছু এখন মাথায় আছে তাহলে আমি শুরু করব শুরুতেই সালের প্রশ্ন দিয়ে আর যদি আমি দেখা গেল যে আমার আর বয়স দুই বছর আছে আমি গত পাঁচ ছয় বছর বা চার বছর পাস করার পরে প্রিপারেশান নেয় নেয় একদম শেষ মুহূর্তে আসি তাহলে আমার মনে হয় শুরুতেই আমার কিছু টপিক দেখে নেওয়া ভালো চ্যাপ্টার ভিত্তিক ফর্মুলা দেখে নেওয়া ভালো কারণ আমার মাথায় আগে ওই বিষয়গুলো অনেক দিন ধরে কালচার না থাকার জন্য মাথা থেকে চলে যাবে এই জিনিসটা দূর করার জন্য শুরুতেই আমাকে টপিকগুলো দেখে নিতে হবে এবং যে জিনিসগুলো আমরা বারবার ভুলে যাই সে জিনিসগুলো দেখে নিতে হবে ফর্মুলা দেখে নিতে হবে তারপরে আমার শুরু করতে হবে এরপরে আসা দেখ আমরা শুরু তাহলে যদি সালের প্রশ্ন দিয়ে করি তাহলে আমার খাতায় লিখে লিখে অবশ্যই এখানে খাতা কলম ব্যবহার করতে হবে এখানে আপনি যদি মনে করেন যে আমি শুধু দেখে যাচ্ছি হবে না শুরুতেই আপনাকে খাতা কলম নিয়ে বসে প্রত্যেকটা অঙ্ক করে দেখতে হবে এখন আসা যাক কি ধরনের প্রশ্ন ইদানিং প্রশ্নের প্যাটার্ন কন্টিনিউয়াসলি চেঞ্জ হচ্ছে দেখা গেল ছয় মাস পর পর চেঞ্জ হচ্ছে এটা স্বাভাবিক হবেই ছয় মাস এখন যা আসছে তারপরে কিন্তু বেসিক একটা জিনিস থাকছে যে আমার দশটা বা পনেরোটা ম্যাথ থাকবে বা কোশ্চিন যেগুলো থাকবে এর মধ্যে যে জিনিসগুলো থাকে সেটা হচ্ছে যে বিভিন্ন ধরনের স্কেমেট্রিক ডায়াগ্রাম যেটা অথবা পিভিটিএস ডায়াগ্রাম এই জিনিসগুলো থাকে তার মানে আমাদের যেটা সবচেয়ে ভুল হয় একাডেমিকে যেটা সব গোলমাল লেগে যেত সবার জন্য অটো সাইকেল তারপরে জুল সাইকেল বেটন সাইকেল ডিজেল সাইকেল এই জিনিসগুলো আমরা যখন পিভিটিএ চাকাইতে যাই একটার সঙ্গে আর একটা মিক্স আপ হয়ে যায় আমি ভুলে যাই আমি গোলায় ফেলি তো চাকরি পরীক্ষার জন্য অ্যাডমিশনে যেমন সব কিছুই আমরা পড়ে আসতাম একাডেমিকে কিন্তু ওইখানে আমরা সব গুছিয়ে নিতাম তো চাকরি পরীক্ষার ক্ষেত্রেও তাই এগুলো এমনভাবে গুছিয়ে নিতে হবে যাতে করে পরে গুলিয়ে না যায় তাহলে প্রথম প্রিপারেশানের শুরুতেই আমি দেখব যারা একাডেমি থেকে আসছেন এবং শেষ মুহূর্তে প্রিপারেশান নিচ্ছে সবার জন্যই আমি বলবো শুরুতে ফান্ডামেন্টালস অফ মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং বই থেকে যদি আপনি চান যে গোছানো জিনিস দিয়ে দেখব তাহলে ওই বইটা ভালো আমার মনে হয় যে ওই বইটা থেকে দেখা ভালো ওই বই থেকে আপনি সব গ্রাফগুলো আপনার মাথায় নেবেন সবগুলো গ্রাফ আপনি যখন মাথায় নেবেন তখন আপনার মনে হবে যে এখন আর সালের কোশ্চিনকে করতে গেলে যে কোনো গ্রাফ আসলে ওটার জন্য আলাদা করে মনে রাখতে হচ্ছে না আপনি যদি সব মিলিয়ে মিলিয়ে পড়েন যে হ্যাঁ আমি এখানে এখানে লিখলাম যে এটা জুল সাইকেল পাশে লিখলাম ডিজেল এভাবে অটো আমি যদি পাশাপাশি লিখে একই সঙ্গে কম্পেয়ার করে দেখি তাহলে আমার মনে রাখার সুবিধা হবে তাহলে আমি প্রথমে 
এই ধরনের সাইকেলগুলো দেখে নিব এরপরে আসা যাক সেমেট্রিক ডায়াগ্রাম যেগুলো থাকে যেমন আমি বই থেকে যদি দেখাই তাহলে আমরা দেখব যে পাওয়ার প্ল্যান্ট ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ভিতরে আমরা বেশ কিছু এরকম ডায়াগ্রাম দেখছিলাম যেমন গ্যাস টারবাইনের ক্ষেত্রে বললো যে সেমেটিক ডায়াগ্রাম আঁকাতে হবে পিভিটিএস আঁকাইতে হবে এটা কোন সাইকেলে চলে এরপরে এর বিভিন্ন কন্ডিশনাল যেগুলো আছে যেমন গ্যাস টারবাইন উইথ রিহিট তারপরে ইন্টারকুলিং হ্যাঁ ইন্টারকুলিং রিহিট রিজেনারেশন একসঙ্গে সেক্ষেত্রে তারপর ডবল কম্প্রেসর কম্বাইন্ড সাইকেল এরপরে আসলো র্যাঙ্কিং সাইকেল বা স্টিম টারবাইনের জন্য যেটা র্যাঙ্কিং সাইকেলের পিভিটিএস এবং বিভিন্ন কন্ডিশনাল যেগুলো যে রিহিট তারপরে কো জেনারেশান এ ধরনেরগুলো তাহলে আমার প্রিপারেশানের জন্য আরও একটা জিনিস থাকে যে রেফ্রিজারেশানের ক্ষেত্রে আবার এই ধরনের কিছু স্কেমেটিক ডায়াগ্রাম আছে এবং তার পিচ ডায়াগ্রাম আছে টিএস আছে তো এগুলো দেখে নেওয়া যেতে পারে তাহলে শুরুতে আমি যেটা করতেছি সেটা হচ্ছে যে বিভিন্ন ধরনের সাইকেল দেখব বিভিন্ন ধরনের সাইকেল দেখব সেমেট্রিক ডায়াগ্রাম দেখব এবং এগুলোর টিএস পিভি পিএইচ যেগুলো কার বাসে রিলিভেন্ট সেগুলো দেখব তাহলে ফার্স্ট স্টেপ গেল আমার সাইকেল এবং সেমেট্রিক বা স্কেমেট্রিক ডায়াগ্রামের উপরে দ্বিতীয়ত আমরা যেটা করব সেটা হচ্ছে যে আমাদেরকে প্রচুর ম্যাথ প্র্যাকটিস করতে হবে তো এই প্র্যাকটিস করতে গেলে আমরা শুরুতেই যে কাজটা করে নিতে পারি সকল ফর্মুলা ইন মেকানিক্যালের উপরে যত ধরনের সাবজেক্ট আমি পড়ে আসছি সেগুলোর যত ধরনের ফর্মুলা আছে সব সব ফর্মুলাগুলো আমি দেখে নেব এগুলো খাতায় নোট করা যেতে পারে যদি সময় কম থাকে তাহলে একটা রেডিমেড জিনিস আছে সেটা মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং ফর্মুলা গাইড এটা আমি এবং আমার বন্ধু অমিত সর আমরা দুইজন মিলে লিখছি তো এই বইটা যত ধরনের ফর্মুলা আছে তার সেভেন্টি পারসেন্ট মোটামুটি কাভার করে এর সঙ্গে যেটা করা যেতে পারে যে ফর্মুলাগুলো আপনার কাছে মনে হবে যে এগুলো রাখা দরকার তাহলে আপনি এই পেজের মধ্যে সেগুলো লিখে নিতে পারেন আপনি আলাদা করে সেগুলো লিখে রাখবেন তাহলে আপনার ফর্মুলা গোছানো হয়ে গেল এরপরে আপনি যেটা করবেন ম্যাথ প্র্যাকটিস করা শুরু করবে ম্যাথ কোথা থেকে করব কোন ধরনের ম্যাথ পড়ে আপনি শুরুতে ম্যাথগুলো যদি মনে করেন যে থার্মোডিনামিক্স শুরু করতে পারি তাহলে থার্মোডিনামিক্সের খুরমির বইটা যদিও আমার এই বইটার অস্তিত্ব একেবারেই কাহিল তো এই বই থেকে বিভিন্ন ধরনের ম্যাথ করা যেতে পারে শুরুতে যে সমস্যাটা হবে আমি কোনগুলো ম্যাথ করব এখানে তো অনেক ম্যাথ শত শত হাজার হাজার ম্যাথ এর মধ্যে থেকে তাহলে আমি কোনগুলো করব তাহলে যেটা করা যেতে পারে সেটা হচ্ছে যে গোসানো আছে ওই ফান্ডামেন্টালস অফ মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং ওই বইটাতে আপনি ওইটা দেখতে পারবেন অথবা যদি মনে হয় যে না আমি ইন্ডিভিজুয়ালি দেখব তাহলে আমি বলি খুরমির বই থেকে থার্মোডিনামিক্স খুরমির বই থেকে আপনি রেফ্রিজারেশান অ্যান্ড এয়ার কন্ডিশনিংয়ের কিছু ম্যাথ দেখবেন যেমন কোপ নির্ণয় করতে বলল তারপরে হচ্ছে যেমন থার্মোডিনামিক্সের উপরে কি ধরনের বিষয়ভিত্তিক আলোচনা যেটা থার্মোডিনামিক্স
থার্মোডিনামিক্সের যে ম্যাথগুলো করব সেখানে কোপ রেফিজারেশন এয়ার কন্ডিশনিংয়ের উপরে যেগুলো কোপ নির্ণয়ের যে ম্যাথগুলো আছে সেগুলো এবং কম্প্রেসর পাওয়ার রেফ্রিজারেশনের তারপরে হচ্ছে যে ওয়ার্ক ডান বের করা এই ধরনের যে প্রশ্নগুলো ছোট ছোট ফর্মুলার অঙ্কগুলো আছে এগুলো দেখব এটা গেল থার্মোডাইনামিক্সের রেফ্রিজারেশনের পার্ট এরপরে আস আসা যাক সাইকেলের অঙ্কগুলো যে ইফিসিয়েন্সি বের করা অটো সাইকেল ডিজেল সাইকেলের ইফিসিয়েন্সি ফর্মুলা এবং তার অঙ্কগুলো এরপরে ওয়ার্ক ডান এরপরে থার্মোডিনামিক্সের যেগুলো বেসিক সূত্র আছে বিভিন্ন ধরনের প্রসেস অ্যাডিবেটিক প্রসেস আইসোথার্মাল প্রসেস আইসোবারিক প্রসেস এই প্রসেসের যেগুলো পি ওয়ান ভি ওয়ান ইজিক্যাল টু পি টু ভি টু অর্থাৎ সোজা কথা পিভি সমান এম আর টির রিলেটেড যতগুলো ফর্মুলা আছে সেটা আইসেন্ট্রোপিকের ক্ষেত্রে এবং অন্যান্য প্রসেসের ক্ষেত্রে এই রিলেটেড যত ম্যাথ আছে ছোট ছোট ম্যাথগুলো সবগুলো আমাকে দেখে ফেলতে হবে এই গেল আমাদের থার্মোডাইনামিক্সের বেসিক ফর্মুলা এরপরে আসা যাক বয়লারের অঙ্কগুলা যেগুলো বয়লারের চিমনির হাইট বয়লার ইফিসিয়েন্সি তারপরে ইভাপোরেশন ফ্যাক্টর যেটা এই ধরনের জিনিসগুলো আমার এই ফর্মুলার অঙ্কগুলো আমাকে করতে হবে তাহলে থার্মোডিনামিক্সে আমরা যে জিনিসগুলো আসে সেটা হচ্ছে যে এক রেফ্রিজারেশনের অংশটুকু একটা হচ্ছে থার্মোডিনামিক্সের বেসিক ফর্মুলাগুলো তারপরে সাইকেলের যেগুলো ফর্মুলা আছে সেগুলো এই এবং এর সঙ্গে বয়লারের অঙ্কগুলো এরপরে যেটা থাকে সেটা হচ্ছে থার্মোডিনামিক্সের খুরমির বইয়ে শেষের দিক শেষের দিকে কিছু এয়ার কম্প্রেসরের অঙ্ক আছে যেমন আঠাশ নম্বর উনত্রিশ নম্বর চ্যাপ্টারের দিকে দেখা যাবে এয়ার কম্প্রেসরের বেশ কিছু অঙ্ক আছে ওইখানে এয়ার কম্প্রেসরের অঙ্কগুলো আমরা দেখতে পারি ওইখান থেকে তাহলে এই হচ্ছে থার্মোডিনামিক্স এবং এই ম্যাথগুলোর প্রত্যেকটা ফর্মুলার দু একটা করে অঙ্ক ওই বইতে করে দেওয়া আছে ফান্ডামেন্টালস অফ মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং যারা খুব সহজেই প্রিপারেশানটাকে একটু আগায় নিতে চান তাদের জন্য খুব সহজ হবে যে শুরুতে ওই বইটা করা তাহলে সুবিধা হবে যে দ্রুত সালের কোশিনগুলো বোঝা যাবে আমি সালের কোশিনে যাই নাই এখনো তার আগের প্রিপারেশান চলতেছে সালের কোশিন শুরু করার আগের প্রিপারেশান আমি এগুলো নিচ্ছি এরপরে আসা যাক তাহলে আমরা এখন যে আলোচনাগুলো করতেছি সেটা হচ্ছে যে সাবজেক্ট ভিত্তিক আলোচনা সাবজেক্ট ভিত্তিক আলোচনায় আমরা এতক্ষণ দেখলাম থার্মোডিনামিক্স থার্মোডিনামিক্সের কোন কোন বই বেশি যদি প্রিপারেশান নেওয়া যায় তাহলে কোন কোন বই দেখা যেতে পারে থার্মাল ইঞ্জিনিয়ারিং খুরমির বইটা থার্মাল ইঞ্জিনিয়ারিং আর এস খুরমির যেটা বই আমরা সব ভার্সিটিতেই মোটামুটি পড়ে থাকি এরপরে থার্মোডিনামিক ইঞ্জিনিয়ারিং রজার্সের বই রজার্সের বইয়ে আমি যেগুলো দেখাইলাম যে গ্যাস টারবাইনের সাইকেলগুলো বিভিন্ন রিজেনারটিভ তারপরে রিহিট এই ধরনের যেগুলো জিনিস আছে সেগুলো রজার্সের বইয়ে ভালো আছে ওই পাঠটুকু রজার্সের বইয়ে এ টেক্সট বুক ইঞ্জিনিয়ারিং অফ থার্ম রাজপুত পি কে নাক ভাষণদানি ভাষণদানির বইতে যে জিনিসগুলো পাওয়া যায় খুব পুরাতন একটা বই ভাষণদানির বই হিট ইঞ্জিনিয়ারিং ওইটা আসলে থার্মো থার্মোডিনামিক্সের মধ্যেও পড়ানো হয় এই ক্ষেত্রে আমরা একটা অঙ্ক আসছিল যে কিছুদিন আগে টারবাইন ব্যাক ওয়ার্ক টারবাইনের জন্য ব্যাক ওয়ার্ক বা ওয়ার্ক রেশিও ব্যাক ওয়ার্ক রেশিও এই ধরনের যে অঙ্কগুলো আছে গ্যাস টারবাইন আমি বলছিলাম যে থার্মোডিনামিক্সের মধ্যে থেকে এইখানে পড়বো আমরা রজার্সের বই থেকে গ্যাস টারবাইনের কিছু জিনিস দেখা যেতে পারে কম্প্রেসর আছে তো হিট ইঞ্জিনিয়ারিং ভাষণদানির বইতেও এই অংশের কিছু জিনিস আছে যেগুলো দেখা যেতে পারে এরপরে 
আসা দেখ আইস ইঞ্জিনে আইস ইঞ্জিনের আমরা সবাই যে বইটা পড়ে থাকি সেটা হচ্ছে যে ম্যাথুর অ্যান্ড শর্মা এবং হেউড এখন এই দুইটা বইয়ে ম্যাথমেটিক্যাল প্রবলেম খুবই কম ম্যাথমেটিক্যাল প্রবলেম আমরা যেটা করি সেটা হচ্ছে থার্মোডিনামিক্স যে থার্মাল ইঞ্জিনিয়ারিং যে খুরমির বই থার্মোডিনামিক্স সেই বই থেকে আমরা সবাই আইস ইঞ্জিনের অঙ্ক করি কিন্তু এর বাইরেও আইস ইঞ্জিনের ভালো অঙ্ক পাওয়া যায় আইস ইঞ্জিন বাই ভি গণেশান এই গণেশানের বই থেকে আমরা বেশ ইম্পর্টেন্ট কিছু প্রবলেম পেতে পারি যেগুলো বুয়েট পরীক্ষায় আসে অনেকে বুয়েট পরীক্ষায় যে আইস ইঞ্জিনের কিছু অঙ্ক আসে এই ফর্মুলাগুলো কোথা থেকে আসে খুঁজে পান না তাদের জন্য এই আইস ইঞ্জিনের এই বইটা দেখতে পারেন এরপরে আসা যাক ফ্লুইড মেকানিক্স ফ্লুইড মেকানিক্সের জন্য যে অঙ্কগুলো করবেন আমি বারবারই বলি যে আপনার সবার শুরুতে দেখা দরকার ফর্মুলা ফর্মুলা দেখার জন্য ফর্মুলা গাইডের বিকল্প অথবা আপনি নিজে নোট করে রাখতে পারেন আমি বলতেছি নট নেসারি যে ওই বই আপনাকে কিনতে হবে ওই বইয়ের কোনো বিজ্ঞাপন নয় আপনার অবশ্যই আপনি নিজে নোট করে রাখেন একটা ডায়েরিতে আপনি যদি সময় থাকে যারা একাডেমিকে দেখতেছেন যারা এখনও পড়াশোনা করতেস বিভিন্ন ক্যাম্পাসে পড়াশোনার মধ্যে আসো তার তাদের জন্য আমি বলবো তোমরা যদি নোট করে নিতে পারো এখনই তাহলে নিতে পারো অথবা যারা পাস করছেন বা দু এক বছর সময় আছে আর চাকরির বয়স আছে তাদের জন্য ওই ফর্মুলা গাইড অনেক উপকারী হবে তাদের সেক্ষেত্রে ফ্লুইড মেকানিক্সের ফর্মুলাগুলো আপনি একবার দেখে নেবেন এবং ওই ফর্মুলার কোনটার অ্যাপ্লিকেশান কি এই জিনিসটার জন্য আমার সবচেয়ে ভালো লাগে বানসালের বই আমার জন্য আমি বলছি আমি পড়ি আপনি যেটা পড়ে আসেন আপনি যদি রাজপুত পড়ে থাকেন আপনি যদি খুরমি পড়ে থাকেন তাহলে ওগুলোই পড়বেন কোনো সমস্যা নেই এবং বুয়েটে বিভিন্ন ধরনের পরীক্ষায় যে অদ্ভুত টাইপের প্রবলেমগুলো আসে ফ্লুইড মেকানিক্সের উপরে তার অনেকটাই পাওয়া যায় ফ্র্যাঙ্ক এম হোয়াইটের বই এর এই কয়টা বই ছাড়াও স্ট্রিটারের বই অনেক ছোট কিন্তু স্টিকি প্রবলেম দেওয়া থাকে এই বইটা ফ্লুইড মেকানিক্সের বেসিক জিনিস জানার জন্য আমার মনে হয় বানসাল ভালো এরপরে আপনি যখন প্র্যাকটিস করবেন কঠিন কঠিন জিনিস তখন হোয়াইটের বই স্টিটারের বই এবং আমার কাছে আরও দুইটা বই আছে সেটা বুয়েটের মোহাম্মদ ডক্টর মোহাম্মদ কামরুল ইসলাম স্যারের লেখা হাইড্রো হাইড্রোলিক মেকানিক্স এবং ওনার আরও একটা বই আছে ওইটা ওইটাও ফ্লুইড মেকানিক্সের উপরে লেখা কামরুল ইসলাম স্যারের বই বললেই বলবে ওইটাতে বেসিক থার্মোডিনামিক্সের এই যে ম্যানোমিটার তারপরে হচ্ছে যে নচের বা হাইড্রো মেশিন হাইড্রোলিক মেশিন বাদে অর্থাৎ পাম্প টারবাইন এগুলো বাদে যেগুলো চ্যাপ্টার আছে বেসিক ওই বই ওই অঙ্কগুলো পাওয়া যাবে কামরুল ইসলাম স্যারের আর একটা বই আছে ফ্লুইড মেকানিক্সের ওই বইটাতে তো শুরুটা করতে পারেন আপনি যদি খুরমি করে থাকেন একাডেমিকে তাহলে খুরমি দিয়ে বানসাল করে থাকলে বানসাল দিয়ে রাজপুত থাকলে রাজপুত দিয়ে যেটা আপনার একাডেমিকে করানো আছে সেই বইটাই এবং এর বাইরেও থাকতে পারে হুম আপনি ওইটা দিয়ে শুরু করবেন এরপরে এসে আপনি যেটা দেখবেন আরও হার্ড প্রিপারেশানের জন্য হোয়াইটের বই এবং স্টিটারের বই এই হচ্ছে ফ্লুইড মেকানিক্স এরপরে আপনি যেটা দেখবেন ফ্লুইড মেকা হিট ট্রান্সফার হিট ট্রান্সফারের জন্য শুরুতেই আমি বলবো সিনজেলের বই এবং এই রাজপুতের বই হিট ট্রান্সফারের রাজপুতের বইয়ে বিভিন্ন ধরনের প্রবলেম আছে যে প্রবলেমগুলো মোটামুটি ধরা যায় যে সামারি এগুলো এই যে হিট হিট অ্যান্ড মাস ট্রান্সফার বাই আর কে রাজপুত এই বইটাতে আপনার ইউনিট অন্য বইয়ে আলাদা কিন্তু ওই বইটাতে স সব ধরনের এক্সাম্পল দেওয়া আছে এই বইটা যদি আপনি অঙ্কগুলো করে থাকেন তাহলে মোটামুটি আপনার সবগুলো হবে বিসিএসের জন্য এই রাজপুত বিসিএসের যে রিটার্নে আমি দেখছি কয়েকটা কোশ্চিনে দেখলাম হিট ট্রান্সফারের যেগুলো অঙ্ক আসে সেগুলো হলম্যান এবং রাজপুত থেকে আসছে পাওয়ার প্ল্যান্ট ইঞ্জিনিয়ারিং আমরা সবাই পিকে নাগের বই বেশি পড়ি আর সফট কপি যেগুলো পাওয়া যায় সেগুলো এগুলো এবং আরও একটা আছে ভূপাতের বই আপনার যেটা পড়া আছে পিকে নাকের এটা পড়লেই হবে 
এই হচ্ছে আমাদের পাওয়ার প্ল্যান্ট ইঞ্জিনিয়ারিং এর উপরে प्रिपरेशन এরপরে আসা যাক রেফ্রিজারেশন এন্ড এয়ার কন্ডিশনিং আমি এখানে সব বইয়ের নাম লিখি নাই তবে মোটামুটি যে কয়টা আমার মনে পড়ছিল সে কয়টা লিখছি যে রেফ্রিজে খুরমির বই এটা সবার চেনা এবং স্টোকারের বই আছে আরোরার বই আছে বেলানির বই আছে আরো বেশ কিছু বই আছে এর বইয়ে থার্মোডাইনামিক্সের মতো এর কোনো লিমিটেশন নাই আপনি যে কোনো একটা দেখলেই হলো যেহেতু আমরা খুরমি দেখে অভ্যস্ত খুরমি দেখলেই হবে এবং এর উপরে মেকানিক্যাল ইঞ্জিন জব প্রিপারেশান গ্রুপে আমি অনেক আগে একটা পিডিএফ ফাইল আপলোড দিয়েছিলাম ওইটা দেখলে আপনার মোটামুটি জবের জন্য যেগুলো দরকার সেগুলো এখানে পাওয়া যাবে বিভিন্ন ধরনের ডায়াগ্রাম কার্ভ সব সহ সামারি লেখা আছে একটা একেবারে সামারি রেফ্রিজারেশন এয়ার কন্ডিশনিং এ ওইটা একটা নোট ছিল ওই পিডিএফ সেকশানে গ্রুপের পিডিএফ ফাইল ফাইল সেকশানে যে পিডিএফ ফাইলটা আপনি ডাউনলোড নিলে ডাউনলোড দিয়ে নিলে আর ঝামেলা নেই আর অঙ্ক করার জন্য আপনি যে কোনো একটা বই থেকে করতে পারেন ফান্ডামেন্টালস অফ মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং বইয়ে অনেকগুলো প্রবলেম দেওয়া আছে ওগুলো দেখতে পারেন স্ট্রেন্থ অফ মেটেরিয়াল আমরা সিঙ্গারের বই সবচেয়ে বেশি দেখি এর পাশাপাশি বানছালের একটা বই পিডিএফ আকারে পাওয়া যায় আপনি ওই গ্রুপ থেকে ডাউনলোড দিয়ে নিতে পারেন এরপরে আসলো থ্রি অফ মেশিন আমরা এখানে খুরমি এবং শিগলির বই পড়ি সবাই সেক্ষেত্রে খুরমির বই থেকে আপনি প্র্যাকটিস প্রবলেমগুলো দেখতে পারেন এবং শিগলির বই থেকে দেখতে পারেন এরপরে আসলো ইঞ্জিনিয়ারিং মেকানিক্স ইঞ্জিনিয়ারিং মেকানিক্স স্ট্র্যাটিক ডিনামিক্স আমরা সবাই বি রেন জংস্টনের বই পড়ি এবং সব পরীক্ষায় বি রেন জংস্টন থেকে অঙ্ক আসে এবং ইঞ্জিনিয়ারিং মেকানিক্স এর বিশাল সমুদ্র থেকে কি অঙ্কগুলো দেখব স্ট্র্যাটিকের পার্ট থেকে আমি যেগুলো দেখব যেগুলো ফোর্স ক্যালকুলেশন বিভিন্ন ধরনের লামির উপাদ্য যেটা সেই তারপরে হচ্ছে ট্রায়াঙ্গেল দিয়ে যেগুলো সেই ধরনের ফোর্স ক্যালকুলেশন যেগুলো সেগুলো দেখব এবং ট্রাস এন্ড ফ্রেমের অঙ্কগুলো দেখব এবং টুল ডিজাইন এগুলো তেমন আসে না অটোমোবাইল এগুলো আসে না আমরা নর্মালি যে বইগুলো পড়ি টুল ডিজাইন ডোনালসনের বই পড়ি তারপরে হাই স্কুলের একটা বই আসছে সেটা পড়ি টুল ডিজাইনের অটোমেটিক মেশি মেকানিক অটোমোটিভ মেকা মেকানিক্স অর্থাৎ অটোমোবাইলের যে বইটা আমরা সবাই ক্রাউসের বই পড়ি ক্রাউসের বই দেখে আমি পড়ে নিতে পারি এই ছিল হচ্ছে আমাদের সাবজেক্ট ভিত্তিক আলোচনা সাবজেক্ট ভিত্তিক আলোচনা এইভাবে আমি মানে সব সাবজেক্টগুলো একবার রিভিউ দিয়ে নিতে পারি এর জন্য আমার সর্বোচ্চ সাত দিন সময় দরকার এবং আপনার অবশ্যই প্রিপারেশান একটা লেন্দি প্রসেস আপনার অবশ্যই একটা সময় দিতে হবে এত সহজে চাকরি হবে না আবার অনেক সময় অনেক সহজেই হয়ে যায় কিন্তু ধরে নিতে হবে যে এতটা সহজ নয় আমাকে সব কিছু সময় দিয়ে নি প্রিপারেশান নিতে হবে এবং সময় দিয়ে প্রিপারেশান নিলে হয় কি যে কোশ্চিন একটু চেঞ্জ হলেও আমার কোনো সমস্যা হবে না এটা গেল আমাদের বিষয়ভিত্তিক আলোচনা আমি আবার সেখানে ফিরে যাই যেখানে আমরা সালের প্রশ্নে এবার আসি এরপরে আমি বিষয়ভিত্তিক যখন প্রিপারেশান একটা মোটামুটি দেখে ফেলছি এরপরে আমি শুরু করব সালের প্রশ্নগুলো সালের প্রশ্ন শুধু সব সলভ করা আছে কিছু ক্ষেত্রে হয়তো আমার ভুল হয়েছে সমাধান করতে সেগুলো একটু ঠিক করে নিতে হবে এবং এই ক্ষেত্রে যেটা সমস্যা যে অনেক কোশ্চিনে দু একটা আমি লিখে রাখছি নোটে যে এইটা একটা পসিবল সলিউশন হতে পারে কারণ আমার মনে হয় যে কা বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে কাউকে জানা ভুল জানানো হচ্ছে না জানানো ভালো ওই জন্য আমি এটা আমার অপরাধবোধ কাজ করে দেখে আমি নিচে লিখে রাখছি যে এটা একটা পসিবল সলিউশন হতে পারে এটা আমি শিওর না যেহেতু আমার বিদ্যা অত বেশি না আমি ওই জন্য ওইটার ফুল সলিউশন এবং কনফার্ম যে সলিউশন সেটা হয়তো দিতে পারিনি সেক্ষেত্রে এই জিনিসগুলো সিনিয়রদের সঙ্গে যোগাযোগ করে অথবা বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনো স্যারের সাথে যোগাযোগ করে আপনারা ঠিক করে নিতে পারেন এইটা গেল আমাদের হচ্ছে যে সালের প্রশ্ন এবং আমাদের প্রচুর ম্যাথ প্র্যাকটিস করতে হবে আমি বারবারই বলি যে খাতা কলম নিয়ে ফর্মুলা লেখেন এবং ওই ফর্মুলার যত ধরনের ম্যাথ আছে ফান্ডামেন্টাল অব মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং বইয়ের প্রত্যেকটা চ্যাপ্টারে পুরা বই মিলে প্রায় দুশো বিশ পঁচিশটা হয়তো ম্যাথ থাকবে এর বেশিও থাকতে পারে সবগুলো ম্যাথ করে ফেলতে হবে এর কোনো বিকল্প নেই এবং সালের প্রশ্ন সবার আগে প্রিপারেশনের শুরুতে সালের প্রশ্নগুলো আপনাকে করতেই হবে এগুলো করা ছাড়া আপনি পরীক্ষায় বসলে হতাশ হওয়া ছাড়া উপায় নেই 
এখন আসা যাক আমার চাকরি হচ্ছে না আমি ছয়টা পরীক্ষা দিলাম একটাতেও ভাই ভাই ঠিকই নাই আপনার ছয়টা পরীক্ষা যদি প্রিপারেশান দিয়ে প্রিপারেশান নিয়ে দেখ এইভাবে প্রিপারেশান নিয়ে শুরু করেন তাহলে অবশ্যই আপনি ওই পরীক্ষায় টিকবেন কোনো না কোনো ছয়টার ছয়তমতে যদি না টিকে থাকেন তাহলে আপনি দশতমতে এসে টিকবেন আমি খুব অবাক হয়েছি আমি যখন আট নম্বর আমি আমার লাইফে আট নম্বর ভাইবা দিতে যাই তখন আমার সঙ্গে আমার ক্যাম্পাসের একটা বড় ভাই ছিলেন উনি বাইশ উনিশতম ভাইবা দিচ্ছিলেন উনিশতম ভাইবা দিচ্ছিলেন উনি আমি যখন দশতম ভাইবা দিতে যাই উনি এর ফাঁকে আরও কয়েকটা ভাইবা দিয়ে ওনার একুশতম ভাইবা চলতেছিল উনি বাইশতম ভাইবাতে এসে চাকরি পাইছেন তো একটা মানুষ ওনার আমার আমার দুই বছরের সিনিয়র উনি বাইশটা ভাইবা দিয়ে একটা চাকরির জন্য চেষ্টা করছেন এবং উনি বিসিএস প্রিলিতেও টিকছেন এবং রিটার্নও মনে হয় দুইবার দিছে তো এত ধৈর্য নিয়ে যখন একটা মানুষ চিন্তা করতে পারা যায় যে বাইশটা বাইশটা ভাইবা দেওয়ার পরে একজন মানুষ একটা চাকরি পাচ্ছে তারপরে উনি লেগেছিলেন ইভেন ওনার সংসার আছে একটা পিচ্ছি বাচ্চাও আছে তারপরে উনি পড়াশোনা ছাড়েন নাই তো এটা ছিল আমার জন্য উৎসাহ আমি নিজেও আমার সম্ভবত দশতম ভাইবা কি এগারোতম ভাইবা ছিল পশ্চিমাঞ্চল গ্যাস কোম্পানিতে যে চাকরিটা আমার হয়েছিল তো সেক্ষেত্রে আপনার এবং এরকম আছে অনেকে যে দুইটা তিনটা চারটা ভাইবা দিয়ে চাকরি হয়ে যায় এটা স্বাভাবিক ব্যাপার হতেই পারে আপনার যে হবে এমন নয় আপনার যারা প্রিপারেশান নিচ্ছে আমি মনে করব যে দুই বছর আড়াই বছরের বেশি যদি হার্ড প্রিপারেশান নিয়ে থাকেন দুই বছর আড়াই বেশি আড়াই বছরের বেশি লাগবে না এর মধ্যে আপনার একটা জব হয়ে যাবে এটা স্বাভাবিক এবং এই এই সময়টুকু আপনাকে দিতেই হবে এর জন্য আপনাকে লেগে থাকতে হবে এবং প্রত্যেকটা সময় আমরা যারা জব করি যারা তাদের জন্য সমস্যা হচ্ছে যে আমি জব করে সব কিছু পেরে উঠি না আমি তাদের জন্য পরামর্শ দিব যে আপনার হাতে ফর্মুলা গাইডটা আছে অন্তত বাসে বসে যাওয়ার সময় ফর্মুলাগুলো চোখ বুড়াইতে থাকেন এটা কালচার করতে হবে আপনাকে সপ্তাহে একবার করে হলেও এগুলো দেখতে হবে আমি পরীক্ষার আগে এসে চার দিন পড়ব আর বাকি সময় পড়ব না তাহলে হবে না আমার কাছে এটা মনে হয় যে কন্টিনিউস পড়তে থাকতে হবে এবং ফর্মুলা পড়া ফর্মুলা পড়া আমি বারবারই বলি এখন যেগুলো কোশ্চেন আসে থিউরি খুবই কম আসে এর জন্য আমাকে বারবার ফর্মুলা পড়তে হবে ফর্মুলা পড়তে হবে ফর্মুলা পড়তে হবে এবং প্রচুর ম্যাথ প্র্যাকটিস করতে হবে সবশেষে আবারও সালের প্রশ্ন দেখতে হবে পরীক্ষার আগে যে কোনো পরীক্ষার আগে আপনার যদি সব কিছু দেখা থাকে বিষয়ভিত্তিক যে প্রিপারেশান সেটা যদি নেওয়া থাকে তাহলে আপনার পরীক্ষার আগে টানা তিন দিন চার ঘন্টা বা পাঁচ ঘন্টা করে প্রশ্ন সব দেখলে এবং আপনি যদি সালের প্রশ্নগুলো সবগুলো আবার একবার দেখে যেতে পারেন তাহলে আপনার পরীক্ষা অবশ্যই ভালো হবে আপনার তখন কন্টিনিউসলি ভাইবাতে টিকতে থাকবে এবং আপনার দশটা বারোটা এবং এই তো বললাম যে আমার আমার দেখা সর্বোচ্চ ভাইবা দিয়েছেন এই ভাই বাইশটা তারপরে হচ্ছে চাকরি হচ্ছে তো এই জন্য আপনার এই পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে এবং যত দ্রুত আপনি বিষয়ভিত্তিক এই জিনিসগুলো মাথায় নেবেন ফর্মুলা মাথায় নেবেন এবং ম্যাথ দেখবেন সালের প্রশ্ন দেখবেন তত দ্রুত আপনার প্রিপারেশানটা তৈরি হবে তো আমরা যেগুলো বই দেখলাম এর বাহিরে প্রত্যেকটা বুয়েটের পরীক্ষায় একটা করে ড্রয়িং থাকে আমি ড্রয়িং কি দেখে করব আমার তো ড্রয়িং একাডেমিকে আমরা কোনো রকমে পাশ করে আসি অনেকে ড্রয়িংয়ে প্রচণ্ড এক্সপার্ট আবার অনেকে কোনো রকমে পাশ করে আসি তো এর জন্য ওই যে কিছুক্ষণ আগে আমরা দেখাইছিলাম ফ্লুইড মেকানিক্স ডক্টর কামরুল ইসলাম স্যারের একটা বই ছিল তো ওনারই লেখা মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং ড্রয়িং নামে একটা বই আছে ডক্টর অমলেশ চন্দ্র মন্ডল স্যার এবং হচ্ছে ডক্টর মোহাম্মদ কামরুল ইসলাম স্যারের এই মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং ড্রয়িং বইটা মোটামুটি প্র্যাকটিসের জন্য ভালো তাছাড়াও যারা মনে করেন যে ড্রয়িং এগুলো ছাড়া আমি কোথায় দেখব এগুলো তো তেমন পরীক্ষায় আসে না তাদের জন্য আমি বলবো আপনি গুগল করেন গুগলে আইসোমেট্রিক ড্রয়িং দিয়ে সার্চ দেন এবং টপ ভিউ ফ্রন্ট ভিউ এইভাবে সার্চ দেন ড্র টপ ভিউ ফ্রন্ট ভিউ এবং আর রাইট হ্যান্ড সাইড ভিউ দিয়ে সার্চ দেন ইমেজ সার্চ দেন প্রচুর ইমেজ পাবেন এবং আপনি খুব অবাক হবেন আমি আমার টিপস হচ্ছে যে 
আমি যেগুলো সালের কোশ্চেন সলভ করছি এগুলোতে যে ড্রয়িংগুলো দেই দেখতে মনে হয় হুবহু আমি এগুলো ড্র করি না এগুলো আমি ওইভাবে গুগল থেকে খুঁজে খুঁজে দুই তিন ঘন্টা খুঁজে বা চার ঘন্টা খুঁজে অনেক সময় বের করি আচ্ছা আমি একটু মজার অভিজ্ঞতা শেয়ার করি আমার এই বইয়ের উপরে যে আপনারা হয়তো মনে করেন যে সলভ দিচ্ছে না কেন পরীক্ষা তো হয়ে গেল প্রশ্ন কালেকশান সংগ্রহ প্রশ্ন সংগ্রহ মহড়া তো দেওয়া হলো সব প্রশ্ন দিয়ে দিলাম এত দেরি হয় কেন আমি একটা জিনিসে বিশ্বাসী যে একটা ভুল সলিউশন দেওয়ার চেয়ে সলিউশন না দেওয়া অনেক ভালো কারণ আমি একটা ভুল সলিউশন দিলাম আপনি ওই ম্যাথটা মুখস্থ করে দিয়ে বা দেখে যে প্র্যাকটিস করে ওইটা আপনি পরীক্ষা দিয়ে আসলেন তারপরে দেখলেন ওইটা ভুল এই দায়িত্ব এই অপরাধটা সম্পূর্ণ আমার এই জন্য আমি বারবারই বলি যে আপনি যখন বইটা পড়বেন অবশ্যই চেক করে নেবেন এই অঙ্কটা সন্দেহ যদি হয় এই সলিউশনটা অবশ্যই আমি বিএসসি পাশ করা একটা একজন মানুষ যে আমার বিদ্যা অনেক কম এই জন্য আপনার অবশ্যই উচিত যে এই সমাধানটা আমার সম মনে হচ্ছে যে এই বইতে ভুল আছে তাহলে অবশ্যই আপনি বইয়ের সাথে মিলে নেন সিনিয়রদের সাথে আলোচনা করেন ফ্রেন্ডদের সাথে আলোচনা করেন অবশ্যই ঠিক করে নেন এটা আমার কাছে প্রচণ্ড অপরাধের একটা বিষয় অপরাধ বোধ কাজ করে আমার ভিতরে এই জন্য আপনাদের উপরে একটা অনুরোধ যে এই বই থেকে সব কিছু গ্রহণ করবেন না যদি মনে হয় এটা সন্দেহ মনে হচ্ছে তাহলে আপনি অবশ্যই মেন বই দেখেন যে কোনো রাইটারের তো আমার ক্ষেত্রে যেটা হয় যে আমি একটা ড্রয়িং খুঁজতে এবং সেটাকে এডিট করতে আমার দেখা যায় যে দুই তিন দিন লেগে যায় শুধুমাত্র একটা ড্রয়িংয়ের জন্য একটা কম্প্রেসরের অঙ্ক যার জন্য আমি দীর্ঘ পনেরো দিন কন্টিনিউসলি কন্টিনিউসলি বিভিন্ন ওয়েবসাইটে খুঁজে দেখছি গুগলে প্রত্যেকটা দিন দুই ঘন্টা করে মিনিমাম দুই ঘন্টা করে একটা করে অঙ্ক খুঁজছি তো এই ছিল আমার সমাধান করার এরপরও ভুল হয়েছে তো এই জন্যই আমি অনুরোধ করব যে আপনারা সবগুলো ভুল যদি মনে হয় এটা ভুল হচ্ছে তাহলে এই ভুলগুলো আপনারা দেখবেন এবং এটা সুধরিয়ে নেবেন সাধ্যের থেকে এবং সব কিছুর আপডেট পেতে মেকানিক্যাল জব প্রিপারেশান গ্রুপে থাকবেন এখন আসা দেখ নন ডিপার্টমেন্টাল পার্ট নিয়ে কিভাবে আলোচনা নিব প্রিপারেশান নিব নন ডিপার্টমেন্টাল পার্টের জন্য আমরা বলি যে আপনি বাংলাদেশ বিষয়াবলী এমপি থ্রি থেকে মুক্তিযুদ্ধ বিশেষ স্থাপনা পুরস্কার এই বিষয়গুলা এবং আন্তর্জাতিক যে বিষয়াবলী আছে এমপি থ্রির সেখান থেকে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান অথবা আপনি ইউটিউবে সুন্দর সুন্দর ভিডিও পাওয়া যায় এই ভিডিওগুলো দেখে আপনি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান যেমন জাতিসংঘ ইউনেস্কো এদের সদর দপ্তর বা প্রতিষ্ঠা বাংলাদেশ কবে জাতিসংঘের সদস্য পদ লাভ করে এই জিনিসগুলো আপনি দেখে নিতে পারেন এবং বাংলাদেশ বিষয়াবলী থেকে মুক্তিযুদ্ধ স্থাপনা স্থাপনা বলতে বিভিন্ন ভাস্কর্য এই জিনিসগুলো দেখে নেওয়া যেতে পারে এরপরে যেটা আসে ইংলিশ ইংলিশ অনেক সময় খুব সহজ হয় আবার অনেক সময় খুব কঠিন হয় অনেক সময় একদম নাইন টেনের জিনিসগুলো যেগুলো গ্রামাটিক্যাল থাকে ভয়েস ন্যারেশান সেন্টেন্স কারেকশান এগুলো দিয়ে হয়ে যায় আবার অনেক সময় একদম আইএলটিএস জিআরই প্রিপারেশান নিলে যেরকম প্রিপারেশান নিতে হতো ওই রকম প্রিপারেশান নিতে হয় তো ইংলিশ আমরা সবাই কম বেশি পারি পারি না এগুলোর একটা প্রিপারেশান আর বাংলা বাংলা নাইন টেনের যে বাংলা ভাষার ব্যাকরণ ওই ওইখান থেকে অথবা আমরা যে টেস্ট পেপার পড়তাম ব্যাকরণের পরীক্ষার জন্য টেস্ট পেপারে যেগুলো থাকতো ওই জিনিসগুলোই আসে মোটামুটি যে কারো বিভক্তি সন্ধি এগুলো তাহলে আমি বাংলাদেশ বিষয়াবলী থেকে মুক্তিযুদ্ধ বিভিন্ন ভাস্কর্য স্থাপনা এগুলো পড়ব তারপরে আন্তর্জাতিক থেকে বিভিন্ন সংস্থা পড়ব এবং সমসাময়িক বিষয়ের জন্য কোন দেশের প্রেসিডেন্ট হইলেন কে প্রধানমন্ত্রী হইলেন কে বা ক্রিকেটের বিষয়াবলী যেগুলো থাকে খেলাধুলা এগুলো আমি কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স দেখে ওই মাসের জিনিসগুলো দেখে নিব বাংলা পড়ব হচ্ছে নাইন টেনের বেসিসে আর ম্যাথ যেগুলো অনেক সময় জেনারেল ম্যাথ আসে ইদানিং যেটা আসে সেটা হচ্ছে যে মেন্টাল অ্যাবিলিটি আপনি যে কোনো একটা ওয়েবসাইট দেখে মেন্টাল অ্যাবিলিটি প্র্যাকটিস করতে থাকেন কন্টিনিউসলি সাত দিন বা পনেরো দিন মেন্টাল অ্যাবিলিটি প্র্যাকটিস করেন যে কোনো একটা ওয়েবসাইট থেকে আপনি মোটামুটি ওদের দেখা যায় যে ওয়েবসাইটে স্টেপ ওয়ান স্টেপ টু এভাবে অনেকগুলো স্টেপ থাকে 
দশটা স্টেপে যদি আপনি সবগুলো টাইপের প্রবলেম দেখে ফেলতে পারেন তাহলে মেন্টাল অ্যাবিলিটি আপনি দশ দিন পরে দশ দিন প্র্যাকটিস করার পরে একটা ভালো প্রিপারেশান তৈরি হবে আর যেটা থাকে সেটা হচ্ছে বিদ্যুৎ সেক্টর নিয়ে যেগুলো কোশ্চিন হয় নেম সিকিউ হয় বিদ্যুতের পরীক্ষাগুলোর ক্ষেত্রে ইদানিং যেগুলো থাকে বিশটার মতো এম সিকিউ থাকে সেই প্রিপারেশানের জন্য ইউটিউবে এই চ্যানেলের ভিডিওগুলো দেখেন মোটামুটি এই হচ্ছে আর ইঞ্জিনিয়ার স্ক্যাফে নামে খুব দ্রুতই একটা ম্যাগাজিন আসতে আসে এই ম্যাগাজিনে নন ডিপার্টমেন্টাল ডিপার্টমেন্টাল সব প্রশ্নগুলোর হার্ড কপি পাবেন আশা করি এইখান থেকে আপনি একটা ভালো প্রিপারেশান নিতে পারবেন ওই মেন্টাল অ্যাবিলিটির উপরেও আমরা প্রত্যেকটা সংখ্যায় একশোটা বা পঞ্চাশটা করে কোশ্চিন রাখবো বাংলা রাখবো ইংলিশ রাখবো ম্যাথ রাখবো সব কিছুই থাকবে এইটা কালেকশান কালেকশান কালেক্ট করবেন পরবর্তীতে তাহলে মোটামুটি আপনার জবের প্রিপারেশান হয়ে যাবে দুই থেকে তিন মাস কন্টিনিউসলি এই বিষয়গুলা পড়লে হয়তো ছয় মাসের দিকে যে আপনি ভাইবাতে টিকা শুরু করবেন এবং দুই বছরের মাথায় ইনশাল্লাহ একটা চাকরি হবে যারা চাকরি না করে শুধু প্রিপারেশান নিচ্ছেন তাদের জন্য হয়তো আরও আগে হবে আমি চাকরির পাশ হবে আমি পাশ করার এক সপ্তাহ পর থেকে চাকরি ধরা যেতে পারে বা পনেরো এক সপ্তাহ ঠিক না ওই সময় একটু সমস্যা চলে পনেরো দিন সম্ভবত ঢাকায় আসার তারপরে আমি প্রাণ আর ফেলে জয়েন করি এরপর থেকে সিনা পাওয়ার প্ল্যান্টে তারপরে হরিপুরে এর মাঝে প্রিপারেশান নিতে যে আমাদের অধিকাংশই মধ্যবিত্ত পরিবার থেকে আসা ফ্যামিলিকে দেখতে হবে তারপরে প্রিপারেশান নিতে হবে হতাশ হওয়ার কিছু নেই আপনার এত কিছু সামাল দিয়ে হয়তো দুই বছর লেগে যেতে পারে আমার দুই বছর বা একটু হয়তো এক বছর আট মাস নয় মাস লাগছে সব মিলে আপনি ফ্যামিলিকে সাপোর্ট দিচ্ছেন আপনি প্রিপারেশান নিচ্ছেন আপনি কষ্ট করতেছেন এত কিছুর পরেও যদি হতাশ হন আমি বলবো হতাশ হওয়ার কিছু নেই দুই বছর আড়াই বছর কষ্ট করেন জব হবে ইনশাল্লাহ ধন্যবাদ সবাইকে অনেক বেশি বড় হয়ে গেল আজকের আলোচনা আশা করি আপনারা সবাই এভাবে প্রিপারেশান নেবেন এবং সফল হবেন ধন্যবাদ সবাইকে আল্লাহ হাফেজ